hello my dear students welcome to mechanical software education channel this is engineering graphics version in this video you are going to learn about how to draw and divide a line and circle before starting this uh, session you need to uh, use some drafting tools to draw a simple line like scale, compass, HB or 2H pencils and mini tractor. Here comes the problem. Divide a 100 mm length line into 10 equal parts. So it is a easier way to divide the 100 mm length of a line in e 10 equal parts. So in order to uh, draw a line we need two points so one should be started starting point and uh, make the point as A and uh, just make another point of the distance 100 mm and mark that point as B uh, join two points so the entire length of this line is 100 mm uh, mm stands for millimeters so normally we are using scale on that scale we can see centimeter and uh, with the help of the centimeter we can convert this 100 mm into centimeter as 10 centimeters so 10 centimeter which is equal to 100 millimeter okay so uh, you need to present this line must be 100 mm with this representation you just go for dimensioning so extend the line this is called the extension line from point A and point B and draw a dimension so this is this line is called a dimension line so both the ends have uh, the uh, arrowheads the name of this arrowhead is nothing but closed filled arrowhead the entire length of uh, this line is given as 100 so this is the representation of this line shows point A to point B the distance is 100 mm okay now we need to divide the entire line into 10 equal parts so it is easier to divide uh, the line into 10 equal parts because 100 divided by 10 which is equal to 10 so each and every division having uh, you need to uh, take 10 equal divisions so we just uh, make sure 10 mm as the distance 10 mm and again 10 mm with the help of your scale in centimeters you can use one centimeter for each division so you can see here so each division having 10 equal divisions so uh, 100 mm 100 divided by 10 which is equal to 10 you can easily divide the division or the entire line into 10 equal parts okay so this is the easier way to divide the uh, entire line into 10 equal parts and uh, now the second uh, problem is to divide a 94.5 mm length into uh, 10 equal parts so here in the first problem you can easily uh, uh, easily divide it with uh, 10 and here you have some decimal single decimal uh, component is there that is 94.5 mm uh, if you want to divide it as uh, 100 or 94.5 divided by 10 you can get 9.45 for 5 division okay this must be in uh, millimeters so if you go for uh, centimeters you can check 0.95 so that's the division here so if you want to divide the line into 10 equal parts that is 94.5 divided by 10 so you can easily get the exact uh, value of 9.45 millimeters and now convert uh, this millimeter into centimeter uh, that is 0 0.945 it is difficult to take 0 0.945 uh, here we can uh, take the first point as a and the next point as B so the entire distance can be taken as uh, 9.45 uh, it is uh, uh, in centimeter I'll give the word as centimeter that is 
a 9.45 as a centimeter 9.45 centimeter in your scale you can take as 9.45 it is uh, some uh, something difficult to take a 9.45 or you can take a 9.5 it is almost nearer to 9.45 you just draw the line okay the division uh, the extension line you can see the extension line from point A and extension line of from point B and you must uh, represent the line as 94.5 with the help of this dimensional line okay now you are going to divide the entire line into 10 equal divisions so it is uh, uh, hard to uh, 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 divide the uh, equal divisions so in order to uh, divide this entire line into 10 equal parts we can uh, draw or we can uh, uh, draw one more inclined line from A from A you can uh, draw one more inclined line so uh, no need to worry about the entire length of this line so this angle uh, preferably it could be uh, below 30 degree it should be uh, below 30 degree it should be a better one so you can divide the unknown line or inclined line by 10 equal divisions so go for 10 equal divisions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probably uh, this distance could be uh, 5 or even 10. That is our choice. So 10 mm, 10 mm, 10 mm. Uh, likewise, you can divide up to here. So the total length of this line is 100 now. So after completing this uh, division, you can join from the last point to the last point of the regular line okay so join from B to the last point it could be a point C okay so now with the help of your mini drafter you can uh, place your mini drafter in this region and move your mini drafter in left hand side uh, in a parallel uh, way you must draw the same line in this way so all the lines you are going to draw with the help of a mini drafter you are going to use this mini drafter here so the mini drafter should be uh, like this it should be like this okay so uh, it should be of uh, perpendicular lines here so you can place in this way and uh, move in the left hand side so you can easily get this line okay so you can mark this point so this point is nothing but your ninth point this is the tenth point here so you are uh, moving in uh, reverse uh, region from uh, tenth point to ninth point and from ninth to eighth so with the help of the same uh, mini drafter you can move your mini drafter from uh, right to left again in this way uh, you must draw one more line and that line should be parallel to this line so mark this point and take the point as 8 so likewise you can uh, draw the line that line must be parallel to each other it is very very important so uh, use this kind of mini drafter or with the help of your scale uh, give uh, least pressure or least force to uh, move uh, your scale from right hand side to left hand side uh, this is very very important so this line must be parallel to up to this last line it is very very important so uh, you already completed seventh point sixth point fifth fourth third second and first one so if you uh, if you are doing like this step you can easily uh, get the exact uh, uh, division of uh, 10 divisions in 94.5 uh, line so this is very very important so now you can check uh, the entire length is divided into 10 10 10 10 equal parts up to 100 here so you can join the last point to the last uh, point of point C you can uh, mark this point as C here so now you can draw one more parallel line and mark that point and again you can draw a parallel line and mark that point likewise uh, similarly you can uh, draw a parallel lines and parallel points here 
and you can easily get the equal 10 divisions so here in this problem I used uh, 10 equal divisions if you want to divide uh, 6 equal divisions means you can go for uh, 6 equal parts that's enough 6 equal parts should be uh, happens here 1 1 here 1 2 3 4 5 and 6 if you are going to divide the line into 6 equal parts means you can divide the line into 6 equal uh, parts alone so don't go for this one so now this is the last point of your uh, division and now join this point to the last point so draw li a line like this uh, it should be drawn with the help of uh, a 2H pencil it should be look like a light one uh, light in uh, color so I uh, use 2H pencil for drawing this kind of lines and uh, uh, normal lines can be drawn with the help of uh, HP it is very very important so usage of uh, pencils is so much important in uh, uh, engineering graphics so while after completing this joining of a line from 6 to uh, B now with the help of the drafter you can move from uh, fifth point to some distance so this line must be parallel to this line and again this line must be parallel to this line likewise you can draw or you can divide the line into six equal divisions so uh, with the help of uh, this one you can easily understand uh, how to divide the line into equal divisions either it may be of 10 equal parts or even uh, six equal parts or eight equal parts uh, don't uh, uh, worry about this entire length uh, if uh, two decimals are there single decimals are there you can easily divide the entire line into equal parts by using this uh, this method okay so now after completing this uh, line division we can go for uh, how to draw a circle and uh, how to divide the circle into uh, some divisions okay so uh, here also uh, some drafting tools uh, need to use one is compass Another one is uh, HB or 2H pencils, a uh, scale and also protractor. So we need to uh, divide the entire uh, division into uh, eight equal components. So mark a center point and with the help of a compass and a pencil, you can uh, draw a circle of uh, 50 mm diameter, 50 mm diameter. So mark that uh, center point as O and with the help of uh, your uh, scale, you just draw a vertical line which should be uh, uh, connected or it should be passed through the center point okay so this is the vertical uh, line and now with the help of uh, your scale and pencil you must draw a horizontal line so this is the equal division for a circle uh, we just divided into four equal divisions okay now uh, I already told you that uh, we are going to divide the entire circle into eight equal components or eight equal parts so with the help of your protractor with a, with the center point you can uh, take 45 degree in this direction and again 45 degree in this direction you can uh, move in this way or uh, in opposite side you can take 45 degree here and again 45 degree here and you can join uh, the points and you can divide the entire line into or uh, sorry entire circle into eight equal divisions so each and every uh, uh, points you need to give uh, valid va valid numbers or even alphabets you can give numbers here so it's it just started from one two three in uh, counterclockwise direction so uh, or otherwise you can give in this way one two three four like this uh, it is your choice okay and now you are going to represent uh, what is the dimension of this circle so with the help of a dimension tool uh, we can use uh, this arrowheads that is closed filled arrowheads and you must uh, proceed that this circle shows that it is a diameter 50 so for every circle uh, representation you must draw uh, the uh, line like this dimension line like this with the help of this closed filled arrowheads and you need to extend the line outer and you must uh, extend the line like this and you must place your dimension over the dimension line it is very very important so don't write dimension in this side you must write the dimension over the dimension line 
okay so this is the diameter 50 and if you are if you are uh, going for any uh, radius dimension again uh, you must draw this kind of diagram uh, with the center point as well you just draw a circle of uh, same diameter 50 and representation is almost uh, differ uh, draw a vertical line and a horizontal line with the help of a 45 degree angle you just draw uh, two lines like this okay as we did in the previous drawing so we just uh, uh, fix the points of every uh, division points okay now you are going to represent with the help of a radius okay this is radius 25 so you must understand the difference between the first drawing and the second drawing the first drawing shows that it is the diameter 50 dimension circle and this is the second diagram shows that it is a uh, radius 25 mm diameter uh, sorry uh, circle okay so this radius just represented that this circle this arrowhead shows that this circle having a radius of 25 so this is the diameter way of dimensioning and this is the radius way of dimensioning okay hope you can understand this guys uh, how to divide or how to draw a line and also uh, a circle Hope you can uh, understand all these things. So thank you very much. Subscribe my channel for all the updations of engineering graphics. Thank you. Hello students. In the video lama, yepri line noyu, circle yepri nama draw pana poro. That is how we divide the video. So, first, how do we draw the line? What tools we draw? How do we draw the scale? Compass. We draw the line. Okay. Now, we draw the line. 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 We and uh, mini drafter. This is all we need. Drafting tools. Okay, ba? So, now we are going to do a simple uh, problem. We are going to draw a line in 100 mm length. We are going to divide the length of 10 equal parts. If you are going to divide the length of 100 mm length, it is easier to answer. Kaatshiru. 100 divided by 10 putting in a will answer on the 10 in culture upon your 100 mm line in a drop and ring in a over division so you need on the 10 10 10 10 10 now you sending it to it okay well either on the millimeters lurk if on the either then you know the over scale learning a normal learning a weekly use pondering every now centimeter millimeter on the centimeter math no no from a simple now if you have a hundred millimeters circle 100 millimeters and a centimeter math no no and a one on a divided by 10 port and I am going to answer culture 10 centimeter upon a scale on the uh, zero on the ninja about a 10 centimeter can you know what you're doing line drop on your ring I think for a one centimeter one centimeter one centimeter and you know but a lot 10 equal divisions in your debate money more so you remember more simple it is an idea on the workout point right in another partner first at the end of the now our point fix ponder and the point took name on the in a good degree now 100 mm I don't know no remom not a great and no remom and you scale everything in a 10 centimeter in your opinion 10 centimeter at the program and a glass point cuts room so on the point in a bean which are in the point you can I never in love my body or line drop on a lot so the line and you either which in your drop on you know HP pencil you spend in your drop on it about that when you are not a bright argo thicker argo so I'm not in your opinion HP pencil is funny on okay well are turning in a partner the line hundred the up into the ning on the represent money cut up or in your other time or a dimension line in a drop on a no other common all are in the lines and again the path corner point eight yale and then I extend money again be land the extra money again the line or a name on the extension line okay well the line in a extent but not a ning in the point land in the point where I kill a dimension you don't rather contribute to you other than you solo pouring it upon the arrow head circle thing la you don't the close to filled arrow heads इधर अंदर ओपन टाइप लर नम्बर अंदर यूज़ पना कुड़ा दे, नम्बर नार्मल आर नम्बर ये पो में आरो अंदर इंदर मर्दा नम्बर यूज़ पनो, 
இந்த மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரியோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இன் இன்ஜினியர் கிராஃபிக்ஸில் நம்ம வந்து இதை மாதிரி கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இது எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இந்த லைன் இதெல்லாமே நீங்கள் டூ ஹெச்லேயே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம் இதை வந்து டூ ஹெச் பென்சில்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ் இந்த டைமென்ஷன் லைன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டூ ஹெச் பென்சில்லேயே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஈஸியாக இப்போ நான் ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க இது வந்து நான் சொன்னேன் டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் ஓகேவா ஆனால் இங்கே வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா மில்லி மீட்டர்ஸில் தான் நம்ம எல்லாமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதில் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு நான் டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் 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 அப்படின்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கேல் வந்து சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் டென் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடுவீங்க இப்போ என்னோடய டைமென்ஷன் வந்து மில்லி மீட்டர்ஸில் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் மில்லி மீட்டர்ஸ் வச்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ எல்லா டிவிஷன்ஸுமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரே டைமென்ஷன்ஸில் வர்றதை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க அதே இது இப்போது தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி அஞ்சு இப்போது தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி சம்திங் இப்போது அடுத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த ஒரு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அந்த டெசிமல்ஸ் வேல்யூ வந்து நீங்கள் எப்படி டிவைட் பண்ணணுன்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராடத்தில் பார்ப்போம் டிவைடு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் லென்த் லைன் இன்ட்டு டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சம்திங்கில் இருக்கிறது இது இல்லைன்னா ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் லைன் இருக்கும் சில இதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து ஈஸியாக டிவைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த மாதிரி மெத்தட் இப்போ நான் வா ட்ரா பண்ணுற மெத்தடை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஏ அண்ட் இந்த லென்த் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா இதில் எம்எம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிவைடட் பை டென் போட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் அதில் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம்க்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒவ்வொரு டிவிஷனும் இருக்க போகுது ஒவ்வொரு இதில் வந்து டென் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்களா டென் டிவிஷன்ஸ்ன்னு இங்கே நம்ம சொன்னோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிவிஷனும் எவ்வளோ இருக்கணும்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கணும் அது வந்து நம்ம ஸ்கேலில் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட லென்த் எவ்வளோன்னா நைன்டி ஃபோர் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது என்ன மீனிங்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைனை ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஒரு டைமென்ஷன் லைன் கொடுங்க இந்த லைன் தான் உங்களுக்கு நைன்டி இதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த லைனாக ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்கேலில் எப்படி எடுத்திருப்பீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் என்றது எப்படி எடுத்திருப்பீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த கேப்பில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் வச்ச பிறகும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது ஈக்குவலாக இதில் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு இன்க்ளைண்டாக ஒரு லைன் சும்மா ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒரு முப்பது டிகிரிக்கு மேலே போகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இருந்தோன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தோன்னா உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஈக்குவல் டிவிஷனாக டிவைட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இதில் பத்து ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் அந்த லைனை நான் டிவைட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நான் இன்க்ளைண்டாக நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த லைனையும் நான் கண்டிப்பாக பத்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக தான் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு ஆறு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் ஒன் 2, 3, 4, 5, 6 இப்போ எனக்கு ஆ இந்த லைனே நான் ஆறாக தான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு ஈக்குவல் பார்ட்ஸும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா டிவைட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் என்னோடய லாஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் 
ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த உங்களோட மினி டிராஃப்டரை லெஃப்ட் சைட் நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணி அப்படியே பேரலாக இங்கேயும் ஒரு லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ட்ரா பண்ணதும் செகண்ட் லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறதும் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்னா பேரலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்த லைனை ட்ரா பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மினி டிராஃப்ட் அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருப்பீங்க அப்போது இங்கேருந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போது இது வந்து சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இது ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்படி நீங்கள் உங்கள் மினி டிராஃப்டை மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் எங்கே மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் இந்த லைனும் அதுக்கு முந்தின லைனும் அதுக்கு முந்தின லைன் எல்லா லைனுமே பேரலாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா இது தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் உங்கள் மினி டிராஃப்டை மூவ் பண்ணி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வாங்க இதில் செகண்ட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் இதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஆர் ஈக்குவல் டிஷன்ஸாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம ப்ராடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆறு ஆறு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அஞ்சு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பன்னெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இதில் எக்ஸ்ட்ரா லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்களா இதில் எவ்வளோ ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து அங்கே இந்த மெயின் லைனில் நீங்கள் ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ நான் ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் ஏழாவது பாயிண்ட்டு எட்டாவது பாயிண்ட்டு ஒம்பது அண்ட் பத்து இப்போ டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு டென் 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 நான் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்டில் நார்மல் லைனில் இருக்க லாஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணணும் இதை ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த லைனுக்கு அப்படியே பேரலாக இந்த லைனை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் அப்போது நீங்கள் ஸ்கேலையோ இல்லை மினி டிராஃப்டையோ வச்சுட்டு எடுத்தெடுத்து நீங்கள் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்போது நீங்கள் ஸ்கேல் இந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் இந்த ஸ்கேல் இதில் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இல்லை மினி டிராஃப்டை நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கணும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் வந்து இந்த சைடு ஸ்பீடாகவோ இந்த சைடு வந்து ஸ்லோவாகவோ அப்படி மூவ் பண்ணிடறாதீங்க ஒரே சைஸில் நீங்கள் அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கேலில் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் உங்கள் லைனை ஈஸியாக இங்கே ட்ரா பண்ணிடலாம் அப்போது இந்த லைனும் இந்த லைனும் உங்களுக்கு கரெக்டாக பேரலாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த லைன் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த லைனும் இந்த லாஸ்ட் லைன் எந்த லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணாலும் சரி இப்போ இந்த லைனை ட்ரா பண்ணாலும் சரி எல்லா லைனுமே கரெக்டாக பேரலாகவே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஈஸியான மெத்தட் ஸோ நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் இருக்குன்றதுலாம் நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்த லைனும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டோட நம்பர் வந்து நைன் ஓகே அதுக்கு முந்தின பாயிண்ட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி பேரலாக நீங்கள் ஸ்கேலையோ இல்லை மினி டிராஃப்டையோ அப்படி மூவ் பண்ணி பேரலாக கொண்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களை ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இதான் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டிவிஷன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே இது உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்லாய்ட் ட்ரா பண்ணுறதுனாலும் சரி இல்லை இன்வெலிட் ஆஃப் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதில் நீங்கள் வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது அதில் பாயிண்ட் சம்திங் டெசிமலில் ஒரு பாயிண்ட்டோ ரெண்டு பாயிண்ட்டோ வரும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதில் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க சர்க்கிளை டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சர்க்கிளை ஈஸியாக டிவைட் பண்ணணுன்னா நார்மலாக இல்லை டிராஃப்டிங் டூல் உங்களுக்கு என்ன வேணும் காம்பஸ் வேணும் ஹெச்பி டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் வேணும் ஸ்கேல் நார்மலாக எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரொட்ராக்ட
அப்போது என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணுற மாதிரியே லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் எல்லா லைனுமே கரெக்டாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே பெர்பண்டிகுலராக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதை நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து பண்ண பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா செட் ஸ்கொயர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இது முடிச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் ப்ரொட்ராக்டர் வந்து இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க சென் ஓ ஆர் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து ஜீரோ வச்சுட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுட்டு இங்கேயும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இதில் ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிடும் இதில் இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிடும் இதை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க அதே மாதிரி இதில் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க ஸோ எயிட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம நாற்பத்தஞ்சு எடுக்கிறோம் இதே இது நீங்கள் பன்னெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா முப்பது முப்பது முப்பதாக அப்படியே எடுப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் பண்ணுற மெத்தட் இப்போ அடுத்த லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்க ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும்னா இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நேம் கொடுங்க நேம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸாகவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை கவுண்டர் கிளாக் வைஸாகவும் கொடுக்கலாம் இதில் நான் வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸாக கொடுத்துருக்கேன் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த சர்க்கிள் எவ்வளோன்றதை நீங்கள் காட்ட போகிறீங்க ஸோ இதோ இதை எப்படி நீங்கள் வந்து காட்டுவீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஆரம் ஆரோ ஹெட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம லைன் நார்மலாக ட்ரா பண்ணும்போது எப்படி ஆரோ ஹெட்ஸ் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கே கூட ட்ரா பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது இதில் இந்த இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா தேர்ட் பாயிண்ட்டையும் செவன்த் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி செவன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ ஹெட் கொடுத்து அதை நீங்கள் வெளியில் இழுத்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் மாதிரி ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது தப்பே கிடையாது ஓகேவா இந்த லைனை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வெளியில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு லேண்டிங் ஸ்டேஜ் கொண்டு போகிறீங்கன்னா அதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக உங்கள் டைமென்ஷனை நீங்கள் எழுதணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி இதில் வந்து எந்த எம்எம்ஓ இல்லை வந்து மீட்டரோ அந்த மாதிரி எழுத வேணாம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கீழே ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் மில்லி மீட்டர்ஸ் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி மொத்தமாக நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து நம்ம ரேடியஸ்க்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தான் சென்டர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அதே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அதே மாதிரி தான் முந்தின ட்ராயிங்கில் எப்படி பண்ணமோ அதே ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கிடலாம் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம வந்து ரேடியஸை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரேடியஸை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள் இந்த இது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இவ்வளோ அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டுறீங்க இந்த டயமீட்டருக்கும் ரேடியஸ்க்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டயமீட்டர் வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு டைமென்ஷன் இவ்வளோ அப்படின்றது தான் ஓகேவா ஆனால் ரேடியஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹாஃப் தான் உங்களுக்கு ரேடியஸ் இதில் வந்து பாதி தான் உங்களுக்கு ரேடியஸ் அதனால் வெளியில் இருக்க சர்க்கிளை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க ஓகேவா இதே மாதிரி டயமீட்டருக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் டயமீட்டருக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்து டயா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி டயா ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அது தப்பே கிடையாது ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு இதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காண்டி தான் நான் டயமீட்டருக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கேன் ரேடியஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருந்தனா கண்டிப்பாக இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி ஆகண